നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ വേറെ കോമൺ ആയിട്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരാൾ വിജയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ വിജയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ പോയി സൽവാർ ഇട്ട് നടന്നാലാണ് വിയോർഡ് ആവുകല്ലേ അവിടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ അല്ലാതെ പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് So the story makes sense to me. There is a pretty guy. There is a hero. Where is the story? Yeah, Matthew doesn't have high hopes. Matthew is a thug life. Matthew is like, she's not going to give anything. It's worth the energy waste. Yeah, Matthew is not a threat. It's not a competition. I'm going to talk to you for one minute. I'm going to talk to you for one minute. Pranaya. I'm going to talk to you for one minute. പൊതുവെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ എനിക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയാ എനിക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ചേച്ചിയുടെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റീന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടില് മാത്യുവും ആനന്ദുമാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് പോലെ ഞാനും മാത്യു അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടീസർ ട്രെയിലറോ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പൂവാറാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാരും കൂടെ മാൽദീവ്സിൽ തകർക്കായിരുന്നു എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു മാൽദീവ്സിലായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയവും അവിടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോയോ നിങ്ങക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ വേറെ കോമൺ ആയിട്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരാൾ വിജയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ വിജയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു വിജയ് സാറിന് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ വാസ് വെരി ക്വയറ്റ് ഇനീഷ്യലി ക്വയറ്റ് ആണ് ഷൈ ആണ് റിസേർവ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിനൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് സോ ടിൽ ഡേറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ എനിക്കൊരാവശ്യുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ സാർ ഭയങ്കര ഷൈ ആണ് ഇനീഷ്യലി എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് ഹി ഇഫ് ഹി മേക്സ് യു പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിന് അത്രയും വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് സോ ഇവൻ ഇവൻ ടുഡേ ഇഫ് ഐ കോൾ ഹിം ഹി ഹിസ് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് അല്ലാണ്ട് പ്രോജക്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ആയി പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും ഔട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് ആ സമയത്ത് മാത്രം അതിനൊരു വാല്യൂ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് പോകുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് റൗണ്ട് ഇല്ല വെറുതെ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ പൊസഷൻസ് വെറുതെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാളുടെയും കയ്യിലുള്ള മൊബൈലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാറൊക്കെ എല്ലാരും ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഫേവറേറ്റ് കാർ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള
ഏതാണ് <laughs> 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 ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് <laughs> 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 ഫോണിലേക്കാണാം <laughs> 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 ആനന്ദേട്ടനും ഞാനും Uh, we bought the same watch. Uh, uh, mm. uh, mm. watch collection. Mm. Uh, uh, mm. uh, 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 same. ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടില് മാത്യുവും ആനന്ദുമാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് പോലെ ഞാനും മാത്യു അല്ല ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിൽ എപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഓൾവേസ് ടുഗെദർ ജോയിന്റ് അറ്റ് ദ ഹിപ്പ് <laughs> so the story makes sense to me നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യും കാരണം പറഞ്ഞ ഇവരെ ഇവരെ പ്രേമ ആക്കുവല്ലേ നമ്മൾ അല്ലാട്ടിന് ഒരു വൈഫും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അതാണ് മാർക്കറ്റ് ത്രേ പ്രെറ്റിയായ ഹീറോയിൻ ഉണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിച്ചു മാറ്റി എന്നാലും പുതിയ റൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ ഞാൻ ഒരു 1 മിനിറ്റ് റൗണ്ട് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സ്പോർട്സ് മെൻ സ്പിരിറ്റ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ് അതായത് ഞാനൊരു ടോപ്പിക് പറയും ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വൺ മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായി പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്കാരെ പിടിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന ആൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരാൾ ആദ്യം തുടങ്ങാം പക്ഷെ എങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെയാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആരെ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആദ്യം എടുക്കാ അങ്ങനെങ്കിലും പ്രേമിച്ചോടാ ക്രിസ്റ്റിയില് എന്താ ചെറിയ പയ്യനും ഒരു ചേച്ചിയും അവര് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊതുവെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ അതെന്താ ചേച്ചിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഏത് പടം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പടം ഇതാണെന്ന് എന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയിലായി അപ്പൊ അവര് പറയാ എനിക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ചേച്ചിയുടെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ പ്രേമത്തിലൊക്കെ ഓപ്പിനിയൻ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു 
പുറകെ നടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സ്മോളർ സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ബോംബെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ വീടും ഒന്നും അറിയില്ല ലോജിസ്റ്റിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ തുടങ്ങണം അപ്പൊ എവിടെ പോസാവുന്നു അടുത്ത ആള് ക്രിസ്റ്റി ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ പൂവാറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പടം ക്രിസ്റ്റി റോയ് റോയിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂണാ ഈ പടത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര പറ്റാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല റോയിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് പടം മൂവ് ആവുന്നത് റോയ് പഠിക്കില്ല ഉഴപ്പ് നടക്കും ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോയി ക്ലാസ്സൊക്കെ പോകാൻ ചെയ്ത് എക്സാമിൽ പാസ് ആവോ ഇല്ലയോ അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റീന്റെ അടുത്തേക്ക് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് അവർ തമ്മിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ആവുന്ന ഒരു ബോണ്ടിങ് അവർ തമ്മിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ആവുന്നത് അതാണ് പടത്തിന്റെ പ്രിമൈസ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്റ്റി ആണ് ക്രിസ്റ്റി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു സിറ്റി ഗേൾ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാനൊരു വില്ലേജ് ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻഫാക്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റീന്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റി എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നത് കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഇത് ബാക്കി ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കൊറേ പ്രെപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോ ഐ നോ ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് ഓൾ ദി പോയിന്റ് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഓന സീരിയസ് നോട്ട് മലയാളത്തിൽ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു നല്ല ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് ക്രിസ്റ്റി റീസെന്റ് ടൈംസിൽ ഞാൻ വലിയ ലവ് സ്റ്റോറി ഫാൻ ആണ് റീസെന്റ് ടൈംസ് നല്ലൊരു ലവ് സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റി അമേസിംഗ് ഫിലിം എവറി ബഡി ഗോ വാച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നീ തോറ്റടാ അതിന് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ല തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സാധനം തരാം അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത് നേടിയെടുത്തു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓ ഐ വോണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കേരളത്തില് എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് അവരുടേതായ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണീസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ പെരുന്നാളത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൈസ് ബിരിയാണി ഒക്കെയാണ് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ഐ ലവ് ഹൗ സീരിയസ് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി പേഴ്സണലി എന്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ടൂ സ്പൈസി ഐ ഡോ നോ ഹൗ ദാറ്റ് സ്പൈസി ബട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഐ നോ ടൂ മച്ച് അബൌട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് എന്തിനാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അശ്വമേധ റൗണ്ട് ആണ് ഏഹ് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് 
ഇപ്പൊ മാളവയ്ക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരും അയാളെ കുറിച്ചുള്ള നാല് ക്ലൂ മാളവയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ പേര് ഇതാണ് നാല് ക്ലൂ കൊടുത്തോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്റെ മനസ് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അറിയോ അറിയില്ല എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സംബഡി യു വർക്ക് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് നെയിം യു ടോക്ക് നെസ്ലെ ഇത് എന്താ കഷ്ട ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇനി ഇനി അത് തവിട ഒരു മൂവി പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത സാധനം കേട്ട് വരും അടുത്ത ഒരു പേരും കൂടെ തരാം ട്ടോ അതോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കുറേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു പേരും ആ വെരി സിമ്പിൾ യാ 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 വെരി സിമ്പിൾ യുവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി മെയിൽ ഓ ദുൽഖർ അങ്ങനെ എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഒരു മുതിർന്ന ആളെ പ്രണയിക്കുന്ന ആള് ഇമേജിന് കോട്ടം തട്ടോ എന്ന് മാത്യു ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അയ്യോ ഞാൻ ഞാനിപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തണ്ണീർമത്തൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റിയാണ് അന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബെന്യാമിൻ എന്റെ ഹിന്ദു അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു മാളൂനില്ലായിരുന്നു ആനന്ദേട്ടനില്ലായിരുന്നു ഗോവിന്ദേട്ടനാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് തന്നെയല്ല ബെന്യാമിൻ സാറും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന് തന്നെ ഇതാണ് അപ്പം അത് തന്നെ വളരെ ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഭയങ്കര ഇത് ഒരു ഒട്ടും ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ബോയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലുക്സ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എനിക്ക് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസും അത് ക്യാരക്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാളവിക ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവെ മാളവികയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടത് ഓ മൈ ഗോഡ് ഷീസ് സോ ഡാം സെക്സി ഷീസ് സൂപ്പർ ഹോട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കില്ലേ ഈ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മാളവിക ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണോ എടുക്കാറുള്ളത് അതോ ഈ ആളുകൾ എന്താ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണോ ആലോചിക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പം വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സില് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ലൈക്ക് ട്രെയിൻ മൈ സെൽഫ് ടു നോട്ട് റീഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഞാൻ വിഷ് ഞാൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് കാരണം ഇപ്പം സം റാൻഡം പേഴ്സൺ വിൽ പോസ്റ്റ് സംതിങ് വെരി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ അവർ ഹെഡ് സംടൈംസ് ഡേസ് ഫോർ ഡേസ് വിൽ ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കമന്റ് മാറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ല അത്യാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല വാട്ട് നെഗറ്റ് വാട്ട് കീ വാട്ട് നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് കീ പീപ്പിൾ ടെൽ അബൌട്ട് യു സത്യം അതെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലല്ലോ ഈ ക്രിസ്റ്റി മൂവി നിങ്ങളെ ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോ പറയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി അത് ഭയങ്കര പാക്ക്ഡ് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മാൽദീവ്സ് പോയി പിന്നെ എയർപോർട്ട് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആത്ത പടമാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റ് ഏരിയയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം ടൈം കൺസ്യൂം എന്താ ടൈം കുറച്ചേ തരുള്ളൂ അവർ പെർമിഷൻ ഇത്ര അവേഴ്സ് അവർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തരുള്ളൂ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഫുൾ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻസ് ഫുൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇമോഷണലി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് പറയും നമ്മളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം വേറൊരു ടേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമില്ല അതൊക്കെ ഓഡിയൻസ് ഞാൻ കൊറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു നല്ല ലവ് സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടില്ല ആൻ
ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ അതെ 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 ഇത് നടന്ന സമയം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ വിനയത്താണ്ട് അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനോടൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അത്രയും ഫീലും ഡെപ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ലവ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ആയി മലയാളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് അത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഫേർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അത് മറ്റേ ഇത് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചിരി എന്താന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ടേക്ക് കഴിയുമ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കി ആൽവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് പിന്നെയും വന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയും പോവുക അത്ര കോൺസ്റ്റന്റ് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ലുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് വിഷലി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം ആണ് ദ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം ഗോവിന്ദ് ഗോവിന്ദ് വസന്ത ഹാസ് ഡൺ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഐ എം ലിസ്ണിങ് ടു ഇറ്റ് ഓൺ ലൂപ്പ് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പക്ഷെ ഇതൊരു ഒരു വിഷുവൽ ഒരു ട്രീറ്റ് ആണ് ഫോർ ഓൾ യുവർ സെൻസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലവ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് എവറിബഡി ഹു വാച്ചസ് ഇറ്റ് വിൽ ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി എൻജോയ് ദ സോങ്സ് എല്ലാ എല്ലായിട്ട് ഐ ഫീൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു പാക്കേജ് പടമാണ് ഞാൻ പാസ്റ്റിലും എന്റെ ഫിലിംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജെനുവിൻലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്കിപ്പം ഫീൽ ആവുന്നുണ്ട് നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു മാൽദീവ്സ് വിഷ്വൽ ഒന്നും അല്ല മറ്റേ ഇപ്പൊ ബീച്ച് സോട്ട്സ് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി എല്ലാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും ടൗൺ ആ ഒരു ആക്ച്വൽ മാൽദീവ്സിലെ ഒരു ഐലൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ച് സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളൂ ആക്ച്വൽ മാൽദീവ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയില് ക്രിസ്റ്റി റിലീസ് ആകുമ്പോൾ വളരെ മികച്ചൊരു ചിത്രം ആവട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാളു യു സോ പ്രെറ്റി കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഹോട്ട് സെക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രെറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ തരും വിലൈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സൈലിറ്റോൾ അടങ്ങിയത് ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന